attack continuing. Gwadar in Balochistan. Heavy firing has been reported for the past six hours and counting. A series of explosions and massive exchange of fire reported at the Gwadar port in Balochistan in Pakistan. The Baloch Liberation Army claims responsibility for this attack on the Gwadar port. Report of, reports of large casualties on ground. The Gwadar Port Authority complex is under siege. That's the latest information that's coming in from Pakistan. The Baloch Liberation Army has issued a statement saying Pakistan ISI and military intelligence officers have been singled out and they are being targeted by the Majid Brigade of the Baloch Liberation Army. Do keep in mind, Gwadar is a very crucial port. It's a Chinese port in Pakistan. There are a large number of Chinese workers and engineers in this Gwadar port complex area. Of course, officially very sketchy details from Pakistan on this attack on the Gwadar Development Authority, the Port Authority. There are reports of at least three to four Pakistani security forces casualties, fatalities, and at least eight Baloch Liberation Army fighters, they've lost their lives. Gwadar is the hub of the $60 billion China-Pakistan economic corridor. Baloch freedom fighters say Pakistan has occupied Balochistan and is exploiting Baloch resources. China has also been in the line of fire. I'm Gaurav Savant. We'll get you much more on this breaking news story on India First. The Gwadar port in Balochistan is under siege. Latest reports from Pakistan indicate massive exchange of fire between Pakistani security forces and the Baloch Liberation Army. Massive exchange of fire apparently has been on for the past six hours and counting at the Gwadar port authority complex and a series of explosions and a heavy exchange of fire has been reported in an area that's now been completely cordoned off. We are told that even as we speak, mopping up operations are still underway. Pakistan ISI and Pakistan military intelligence officers, they are in the line of fire of the Baloch Liberation Army. The Baloch Liberation Army, BLA, it's issued a statement. It's claimed to have inflicted heavy casualties on the Pakistani security forces. No reports yet on the status of Chinese workers and engineers who live and work in this part of Balochistan in large numbers. Of course, there are reports of multiple casualties and some fatalities on both sides, the BLA side and the Pakistani security forces side. The attack, of course, has raised several questions on the viability of the $60 billion China-Pakistan economic corridor. China has already sunk in close to $60 million uh, in this project. There, there have been reports of multiple attacks even in the past on Chinese resources in Pakistan. Remember the Dasu Dam complex, several Chinese engineers were killed there. The Confucius Academy attack, several Chinese were killed and injured in that attack. Baloch Liberation Army's Majid Brigade issued a statement a short while back claiming the launch of this attack, saying they have specifically targeted officers of Pakistan's ISI and military intelligence. Now, this attack is on in the marine drive area of Gwadar in Balochistan. Very sketchy details. Gwadar is crucial for China-Pakistan economic corridor and there are areas within Gwadar, within this port complex, where the Chinese are completely in control. They do not even permit people from Balochistan to come there. But are China-related projects as part of Belt and Road Initiative already in trouble, repeatedly in the line of fire in Pakistan? And is Pakistan either powerless or unwilling to stop these attacks? Is Pakistan stabbing China in the back? Joining me on this special broadcast, I want to quickly bring into this conversation Bahut Baloch. Uh, he represents the Baloch freedom fighters. Arzu Kazmi is a journalist and analyst who joins us from Islamabad. And Sushant Sareen is a senior fellow at the Observer Research Foundation. I first want to bring in Bahut Baloch who joins us on this broadcast. Sir, what can you tell us? What's the latest that's on in Gwadar? Baloch Liberation Army ke zariye, aapko is samay kya pata chal raha hai? What can you tell us? What are the Baloch Freedom Fighters telling you, sir? 
ताजा तरीन सूरत के हवाले से ग्वादर में आज होने वाले अमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है अमले में पाकिस्तानी फोर्सेज खासकर इंटेलिजेंस जहां पर एम आई मिलिट्री इंटेलिजेंस है और आई एस आई के हेडक्वार्टर है उन पर हमला किया गया था उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के डॉक्टर इमरान समेत दीगर एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है जबकि पाकिस्तानी अस्करी हुक्म की जानब से आठ हमलावरों के मारे जाने की दावा किया जा रहा है ठीक ठीक आरजू काजमी How serious is this attack on the Gwadar Port Authority? What are you being able to pick up? What are authorities telling you? ठीक है गौरव आई वॉन्ट टू से ये जब भी आई एम एफ का लोन न मिलने वाला होता है पाकिस्तान को आई डोंट अंडरस्टैंड उस वक्त इस किस्म के अटैक्स क्यों शुरू हो जाते हैं उससे अलग क्यों नहीं होते ये बिल्कुल कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे ना ये टी टी पी को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही ये बी एल ए को या बलोचिस्तान जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का उसमें किसी तरह से भी ये कंट्रोल कर सक रहे हैं आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो आर्मी चीफ से मिले थे और बाहर आकर उन्होंने ये कहा कि जी हर तरह की सहूलत जो है वो आर्मी को देंगे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया उनका ख्याल ये है कि जो आई एम एफ से लोन आ रहा है इसका मतलब है कि वो सारा का सारा ये या तो अफगान बॉर्डर पर लगा देंगे या फिर ये गवादर में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करके और पब्लिक के लिए वो पैसा नहीं होगा तो एवरी वन इज सो मच डिस्टर्ब और लोग इसको कोई खास अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी आई एम एफ से कोई लोन आने लगता है उससे पहले इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी आई एम एफ ने क्लियर किया है कि वो पैसा दे रहे पाकिस्तान को तभी ये सारे एक्शन शुरू हो जाते हैं ठीक सुशांत सरीन पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली रेज two division size forces to protect the china pakistan economic corridor but it seems that the baloch liberation army today managed to find chinks in pakistan's armor so what are you picking up of about this particular attack gora uh, the details are very sketchy right now uh, and uh, given the fact that this is balochistan the pakistanis very often have this kind of a media clamp down information is very hard to get by Uh, and whatever information you get uh, for example from social media handles uh, of the baloch freedom fighters or from the other side uh, you know they really need to be verified and that takes a little bit of time but what we know is that this is yet another attack on a very critical uh, part of the uh, infrastructure or the security infrastructure in gwadar uh now does this have a bearing on the cpec i think the cpec is a dead uh, horse Uh, i don't think even the chinese are interested in cpec anymore they are not going to put in any more money uh, or throw in go- good money after bad uh, but i think uh, from a strategic point of view the importance of these attacks is the refusal of the baloch to accept chinese presence inside balochistan which means that the chinese plans that even if cpec dies at least they get hold of the gwadar port and then they develop it into some kind of a naval base uh, so yeah. that they maintain a presence in the indian ocean uh, or the western indian ocean i think that is going to take a big blow uh, because it, quite clearly the baloch people do not want another colonial power after pakistan inside balochistan number one that is one the second is the ferocity of the attacks has been increasing yes. uh, and there's reason to believe that uh, a, a lot of this has to do with what is happening further up north and there are some reports which suggest that some parts of the baloch uh, freedom movement uh, have actually made tactical alliances with the uh, ttp and uh, other jihadist groups uh, not that the baloch are jihadist in orientation but you know your en- my enemy's enemy is uh, a friend yeah. kind of a deal yeah. so they are kind of making common cause against a common enemy uh, and and we are seeing a uh, A, a kind of uh, ratcheting up of these attacks in Balochistan as well, just okay. as we are seeing it in northern Balochistan and further up north in the tribal areas uh, or the former tribal areas of Pakistan. So clearly, you know, if you go west of the Indus River, uh, that is an area of Pakistan which is increasingly spiraling out of control. In fact, I virtually that, every part of Pakistan kind of is is burning right now. But बहुत बलोच reports. इस तरह की आ रही है रिपोर्ट सीम टू सजेस्ट दैट दिस वाज अ वेरी वेल प्लान अटैक ऑन अ क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्वादर 
what more can you tell us about the areas that have been targeted and the mission of the Majid Brigade of the Baloch Liberation Army? Because it carefully target ko choose kiya gaya tha uh, ISI ka headquarters aur military intelligence ka headquarters to kya 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 message dena chahte hain baloch liberation army wale gadar apni geography ke bais bahut hi ahmiyat rakhta hai jabki yahan par cpec ke aane ke baad iski ahmiyat mein mazid izafa hua hai baloch jo masid hai baloch freedom fighters hai jo मुसल्ला जद्दोजहद कर रहे हैं या कि कॉम्परस्त अलके है उनका यही कहना है कि सीपेक एक इस्तेसाली प्रोजेक्ट है जिसके बाइस बलूचिस्तान के ग्वादर शहर को चाइना के अवाले किया गया है जो इसको अपनी फौजी मकासित के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जिसके बाइस इस पर लगातार अमली करते रहे हैं और इसको निशाना बनाते रहे हैं तो ये जो मैसेज है ये चाइना के लिए ज्यादा है पाकिस्तान के लिए कम क्या ये माना जाए आरजू काजमी बिकॉज दिस इज इन द फर्स्ट टाइम द चाइनीज इंटरेस्ट हैव कम अंडर अटैक इन पाकिस्तान रिमेंबर दैट डासू दाम प्रोजेक्ट यू वर अ गेस्ट ऑन माई शो आफ्टर दैट टू दैट कंफ्यूश सेंटर अटैक टू दिस ग्वादर पोर्ट अटैक ईच अटैक आरजू हैज बीन मोर ऑडेशियस दैन द लास्ट और ग्वादर पोर्ट तो एक तरह से चाइना की दुखती रग पर अटैक है मतलब यू कहा जाए ड्रैगन की टेल पर पैर रख दिया है देखिए हो सकता है कि चाइना इसमें टारगेट हो लेकिन गवादर जो है वो एक तरह से बलोच डोमिनेटिंग एरिया है वहां पे आपको पख्तून कम मिलेंगे और बलोच ज्यादा मिलेंगे और यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि जो बीएलए कह रहा है या जो बीएलए को भी अगर छोड़ दें जो बलोचिस्तान के लोग चाहते हैं या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए उसके बजाय उनको तरह तरह से जो है वो डोमिनेट करके और साइड लाइन दिखाई जाती है इस वजह से भी इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं मगर साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान काफी मुश्किल में है क्योंकि एक तरफ के पी के या कह लीजिए कि अफगान बॉर्डर जो है वहां पे भी काफी टेंशन है और साथ ये भी अगर टेंशन बढ़ती चली गई तो बहुत मुश्किल होगी अगर पाकिस्तान की एजेंसी चाहें तो वो इनको कंट्रोल कर सकती हैं और अगर बीएलए के अटैक्स को देखें तो वो ज्यादातर एजेंसीज और आर्मी पर अटैक करते हैं पुलिस फोर्सेस को बहुत कम अटैक किया गया या हो सकता है ना ही किया गया हो लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सा जो है संभल के आगे बढ़ना होगा और हर बात चाइना की मानने की जरूरत नहीं है अब लेकिन फिर भी मजबूरी है क्योंकि चाइना के बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा नहीं है लेकिन इसी में आपने एक बड़ी बात की कि चाइना की हर बात मानना जरूरी नहीं है सुशांत सरीन इज दैट द मैसेज दैट पाकिस्तान थ्रू दीज अटैक्स इज ट्राइंग टू गिव चाइना और सेंड दैट मैसेज अक्रॉस टू चाइना दैट पाकिस्तान मे बी अ चाइनीज वैसल स्टेट बट देर इज अ लिमिट टू विच इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वैसल स्टेट एंड वॉट डज दिस अटैक मीन फॉर द सी पी सी एंड द बी आर आई Gaurav, I am very clear that the Pakistani military establishment uh, is a total lackey of the Chinese. They will jump when the Chinese ask them to jump. They will sit down when the Chinese ask them to sit down. I don't think they are going to play these kind of games with the Chinese. Uh, and maybe at the margins, yes, to extract some more money out of the Chinese. But otherwise, I don't think they are going to tell the Chinese that look, you know, don't push us beyond a point. I think. Uh, what arzu is alluding to is part of the policy of the current military establishment led by asim munir the man uh, you know he is always gung ho and he is the kind of a guy who thinks that uh, even uh, you know if you want to hammer a nail then you have to bring a bulldozer rather than a small hammer so his approach is uh, to double down on the past follies of the pakistan army which is why for example you see that in the recently concluded elections if at all they can be called elections Uh, they rigged it so badly in balochistan that the uh, that the natural representatives of the baloch people yeah. were simply kept out of those elections the people who were made to win including the current chief minister of balochistan is a man who is a mass murderer who has been involved with death squads who was also the interior minister of pakistan yes. recently recently as a caretaker minister now he is a man with a very dubious uh, reputation a man whose hands are bloodied in balochistan a man who's a complete lackey of the pakistan army now you know this is basically waving a red rag at the baloch people and saying that we will keep bludgeoning you until you know you give up and the baloch are not saying that we are going to uh, ready to give up so so clearly uh, this, this this fight is not ending in fact if you look at the uh, if you look at the intensity of the fight it's only increasing 
and ultimately it is going to start affecting the chinese like i said earlier the cpec is dead it's not an economically viable project even the projects that the chinese had already set up uh, you know they are making massive losses the pakistan can't uh, can't afford to pay for them ultimately i think the chinese eye is on the strategic price of gwadar as a port in which the chinese navy get some kind of basic rights and if that is the objective then i think these kind of attacks uh, are going to serve as a good reminder to the chinese that you cannot be surrounded by the completely hostile population and still hope to survive and i okay. think if these attacks start mounting up even more then perhaps the chinese will have to give up that dream unless of course uh, they are willing to bring in a lot of their army and you know completely cordon themselves off uh, but that will be another story altogether okay बहुत बलोच जो खबर हमें मिल रही है जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान सूबे के प्रांत के उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है अब से थोड़ी देर पहले वो पाकिस्तानी मीडिया में है कि जो आठ अटैकर्स थे मजीद ब्रिगेड के वो आठों मर चुके हैं इस ऑपरेशन में और शायद चार पाकिस्तान आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मारे जा चुके हैं और कई घायल है लेकिन आप लोग का या जो जो बलोच लिबरेशन आर्मी थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या अपने मिशन में उन्हें कामयाबी मिली आपको क्या खबर मिल रही है बलोच गुजशत 20 सालों से आजादी की तहरीक चला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ नोयत के अमले पाकिस्तानी आर्मी या के सी पैक या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमले होते रहे हैं बलोच फ्रीडम सीकर्स जो कि मुख्तलि हल्कों में है सियासी हवाले से भी है मुसल्ह हवाले से भी है उनका यही कहना है कि हम आजाद बलोचिस्तान के बहाली तक अपनी जंग जारी रखेंगे जबकि इस तहरीक में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है आज जो अमला हुआ है ग्वादर में एक शदीद नौयत का अमला था इससे कबल दो महीने कबल ही बी मजीद ब्रिगेड और उसके जो दीगर अरकान है उन्होंने बोला किला के मध शहर को अपने कंट्रोल में दो दिनों तक लिया था इस साल ये दूसरी नौयत का अमला है कि आज बीएलए मजीद ब्रिगेड के अरकान ने तकरीबन तीन घंटों तक एक हमला जारी रखा जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को और खासकर उसके जो खुफिया अदारे हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस है आईएसआई है उनको जानी नुकसान उठाने पड़े हैं Arzu, any word officially on the fatalities and the casualties in the, in this uh, uh, operation? Uh, what more do we know? And does this kind of show the incompetence of the Pakistani forces? They've got two division strengths uh, to protect China's Belt and Road Initiative. And while Sushant Sarin believes that CPC is dead, is that the appreciation even in Pakistan? नो आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि सी पी सी इज डेड बिकॉज अभी uh, कुछ दिन पहले ही ईरानियन एम्बेसडर ने भी स्टेटमेंट दिया है एंड ही सेट के यू वॉन्ट टू वर्क बोथ इन चाबहार पोर्ट एंड सी पैक उसके बाद यहाँ पे ये जरूर है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से चलने लगती है इमरान खान आते हैं वो बंद कर देते हैं शहबाज शरीफ आते हैं वो फिर स्टार्ट कर देते हैं तो ये सी पैक को तो ये ये इश्यू जरूर यहाँ पर रहा है मगर फिर मैं वही कहूंगी कि जिस तरह से अटैक हुआ है अभी इस वक्त गवादर में उसको लेकर यकीनन जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर बात वही आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये सब कुछ उस वक्त ही क्यों होता है जब आई का लोन आने वाला होता है या मिल, मिलने वाला होता है इनको तभी इस किस्म की सारी अटैक्स क्यों होती है और इसके ऊपर क्योंकि आपको याद होगा नाइन्थ मे से बाहर नहीं आ पा रहे ये लोग नाइन्थ मे को जो कुछ हुआ था उसमें से बाहर आने को इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और एजेंसी तैयार नहीं है हर एक को यही कहा जाता है कि जी आप उसके ऊपर बात करें और कहें कि बड़ा गलत हुआ है और अगर आपने कोई बात की तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा तो पाकिस्तान में इस वक्त अजीब टेंशन का माहौल है और बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट वगैरह को भी जो है सोशल मीडिया भी नहीं चलाने दिया जा रहा और बार बार अरेस्ट भी किया जा रहा है ये चीजें लेकर भी पाकिस्तान में यकीन लोग परेशान है मगर लोग बात कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चेंज है लोग बात कर रहे हैं और लोग क्या बात कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी तो किस तरह की बातें हो रही हैं सीपेक को लेकर और पाकिस्तान आर्मी के रवैये को लेकर गौरव यहाँ पे ये बात हो रही है कि हर चीज का रिस्पॉन्सिबल जो भी पाकिस्तान में हुआ है उसको लोग आर्मी और एजेंसीज को ही ठहरा रहे हैं पॉलिटिशियंस को कम कह रहे हैं सी पैक के लिए ये कहा जा रहा है कि जी 10 साल हो गए 10 साल का इन्होंने केक भी काट लिया है मगर ये कुछ बता नहीं रहे 
कि जो पैसा चाइना क्लेम कर रहा है कि जो पैसा लगाया है चाइना ने वो कहाँ लगा है कौन सी रोड बना दी कौन सी बिल्डिंग बना दी क्या कर दिया इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है ना इंटरनेट पे मौजूद है और ना ही किसी को पता है ना ही मीडिया पे बात की जाती है और साथ साथ में ये भी कहती चलूँ कि चाहे बलोचिस्तान हो या के पी के हो अगर यहाँ किसी किस्म की कोई बात होती है कोई अटैक होता है कोई ब्लास्ट होता है कुछ हो जाता है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सबसे आखिर में दिखाता है लेकिन अगर यही चीज पंजाब या सिंध में हो जाए एक मिनट से भी कम टाइम में जो है वो न्यूज ब्रेक कर दी जाती है लेकिन इन दोनों हमारे प्रोविंसेस को बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है और इसीलिए शायद ये हाल है लेकिन हम इंडिया फर्स्ट में सब जरूर दिखाते हैं ताकि आईना दिख सके पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी बट सुशांत सलील हाउ इज चाइना एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर अटैक चाइनीज इंटरेस्ट रिपीटेडली अंडर अटैक इन पाकिस्तान दासू दैम प्रोजेक्ट चाइना वॉज वेरी एंग्री दैट कंफ्यूज सेंटर अटैक चाइना रेड आउट द राइट एक्ट टू पाकिस्तान वॉट नेक्स्ट आई थिंक गौरव एट वन लेवल द चाइनीज आर गोन टू keep increasing the pressure on the pakistanis to allow chinese military or security presence to guard their facilities now that has been a bit of a tussle the pakistanis have been resisting it to some extent and saying that they will ensure security of the chinese which is why you know those two divisions which you mentioned uh, although those two divisions are right from up north to down south uh, so they are pretty uh, you know stretched out but nevertheless the pakistanis have promised the chinese that they will ensure the security of the chinese personnel uh, but the chinese have also been insisting that they want to bring in their own security forces now mm-hmm. i think that pressure is likely to increase on the pakistanis and we'll have to see how much the pakistanis will be able to resist considering that uh, you know their army chief uh, who's also the beggar in chief has been going around with a begging ball all over the place Uh, and in fact uh, the, the the chinese are also likely to be approached uh, to put in some more money uh, yeah. you know in the begging bowl so uh, the chinese will have a lot of leverage uh, to try and push that agenda through secondly i think the chinese would be aware that you know if they are going to be very thinly stretched out which means that if all those projects which were originally on the drawing board were to come up then uh, ensuring their protection would be a very tall order even for uh, the pakistanis even if the pakistanis were to devote more resources and given the inefficiencies of the pakistani security system i don't think any security is going to be fail safe so that's that's going to make it, the chinese even more reluctant uh, to put in any more money which in any case i don't think they were interested in doing okay. thirdly you know all this talk about cpec and the iranian ambassador has said something you know how long back this whole nonsense goes of chabar and gwadar being sister ports and stuff like that all of this is a topi that everybody puts on the pakistani head and the pakistani start jumping up with joy the moment somebody mentions cpec as though that's a panacea for all their problem but not a dime has been put in or yes. not a single uh, finger has been moved by any other country to become quote and quote part of cpec oh, so i don't know what the pakistanis are getting so excited about In uh, fact, you know, like Azu Kazmi and friends in Pakistan, they would well remember a core commander in Pakistan, a man in uniform, had actually said, since nobody in Pakistan knows the nuts and bolts of the Belt and Road Initiative, the only thing that Pakistan will gain from CPEC, वो पंचर लगाएंगे और चाय बेचेंगे. That is all that the Pakistanis will do at CPEC. वो पंचर लगाएंगे हाईवे पर all the way uh, from from Gwadar. If at all that road ever comes up or the CPEC ever comes up to Pakistan occupied Jammu and Kashmir. But to all my guests, many thanks for joining me. We'll be tracking that story very very closely. Pakistan is battling a fire virtually on every front, especially around Afghanistan, Iran. and now of course within in gwadar perhaps the line of control is the only peaceful border that's the border or the lc with india